Para este proyecto voy a trabajar con un ganchillo e hilaza de 3 milímetros en color verde. Recuerden que dependiendo del tamaño que ustedes busquen pueden cambiar estas medidas. Iniciamos con nuestro nudo inicial y luego hacemos 12 cadenas. Saltamos la primera y regresamos tejiendo 10 puntos bajos. En nuestro último, eh, nuestra última cadena vamos a tejer 5 puntos bajos ahí mismo. Y del otro lado de nuestras cadenas vamos a regresar nuevamente con 10 puntos bajos. Después hacemos tres cadenas y seguimos de este otro lado. Vamos a tejer nueve puntos bajos. Hacemos una cadena y giramos nuestro tejido. Ahora esta vuelta vamos a regresar trabajándola solamente por la hebra de atrás, solamente por el back loop. Y vamos a saltar dos, la cadena y el primer punto. Esos no los tejemos. A partir de aquí vamos a tejer ocho puntos bajos. Ahora en nuestras tres cadenas que hicimos aquí vamos a tejer también por la hebra de atrás nada más. Y vamos a tejer un punto bajo y una cadena. En la siguiente cadena hacemos un punto bajo y una cadena y en la siguiente un punto bajo y una cadena y de este otro lado vamos a tejer nueve puntos bajos
Luego hacemos una cadena, giramos nuestro tejido y la siguiente vuelta la vamos a trabajar normal tomando las dos hebras. Nuevamente saltamos los primeros dos, la cadena y nuestro primer punto. Y aquí empezamos. Y vamos a tejer ocho puntos bajos. Luego, en las cadenas que tejimos de este lado, aquí en esta primera, tejemos un punto bajo y una cadena. En la cadenita, un punto bajo y una cadena en, le, en el que sigue igual aquí tengan cuidado de tomar el puntito completo punto bajo cadena en la cadena de aquí punto bajo cadena Y finalmente en este de acá tejemos un punto bajo. Debimos de haber tejido 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Más los 8 que ya habíamos hecho. De este otro lado vamos a tejer seis puntos bajos hacemos una cadena giramos y la siguiente vuelta nuevamente la vamos a trabajar por, la hebras, por las hebras de atrás, es decir, por los back loops. Saltamos las dos primeras y aquí empezamos. Y tejemos cinco puntos bajos. Luego en estos nueve puntos que hicimos aquí, vamos a tejer un punto en cada punto, o sea, nueve puntos bajos. Y de este otro lado tejemos seis puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos. Y luego vamos a tejer 10 puntos bajos. Saltamos los primeros dos y aquí en el tercero eh, vamos a trabajar tomando el punto completo. Y haremos 10 puntos. Y 
Con estos puntos ya nos hemos ubicado al centro de nuestra hojita. Y ahora vamos a tejer 7 cadenas. Saltamos la primera y a partir de esta vamos a regresar haciendo 6 puntos deslizados. Hacemos un punto deslizado justo donde empezamos las cadenas. Una cadena para asegurar. Cortamos. Jalamos. Eh, si nos sobró hebra inicial, pueden cortarla. Y con ayuda de nuestra aguja vamos a perder este sobrante. Cortamos. Y listo, así nos queda nuestra hojita. Que estoy segura que les fue muy fácil de tejer. Y el resultado pues se ve muy interesante, muy bonito y diferente. Espero que les haya gustado este tutorial y no olviden suscribirse para seguir apoyando el canal y que yo pueda seguir creando más tutoriales para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!